ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഗോതും പൊടിയും ഏത്തപ്പഴവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സതീഷ് അട എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിപ്പി എടുക്കില്ലേ ആ അടയുടെ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണത് ഫില്ലിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ അടയായിട്ടല്ല ഒരു അപ്പമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി അവർ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാവും അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് സ്നാക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ വാഴയിലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും വാഴയിലയിൽ ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗോതം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതം പൊടിയിലാണ് ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കായിട്ടൊരു അരക്കപ്പ് വരെ തേങ്ങിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പ് ഗോതം പൊടിക്ക് ഇത്രയുള്ള ഒരു പഴം മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഗോതം പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ശർക്കര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ആ ശർക്കരപ്പാനി ഒരു ഇളം ചൂടോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യിലേക്ക് ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം മുറിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര തേങ്ങ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പിന് കൂടുതൽ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരട്ടെ നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് മതി നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പഴത്തിന് ഇതൊന്ന് നന്നായി കുക്കായി വരട്ടെ നമ്മളിതുപോലെ നിളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാടങ്ങ് കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അടയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആ സെയിം ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണിത് പിന്നെ അടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ഇതിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങട്ടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഈ ഏലയ്ക്കപ്പൊടിയും പഴവുമായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോകണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പീസ് പഴം താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് മാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോതം പൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഗോതം പൊടിയുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതം പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മുടെ ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി അരിച്ചൊഴിക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇളം ചൂടോടെ ചേർത്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗോതം പൊടി ഒന്ന് കുക്കായൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരപ്പാനി തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കാൻ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഗോത
നമ്മളീ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചേർക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മുടെ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് വാഴയിലയുടെ മുകളിലാണ് നെയ്യ് തടവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഴയില വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അത് ആ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇഡലി നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ വാഴയില വെച്ചിട്ട് വാഴയിലയിലേക്ക് നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഇലയിലും കൂടി നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലയുടെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നെയ്യ് തടവി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ ആവി വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിതുപോലെ രണ്ടില എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പൊങ്ങി വരില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വരില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആവി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവി അടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല ചെരിഞ്ഞു പോകും വെക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെച്ചത് ഈ ഈ വാഴയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ വാഴയിലയുടെ ഡിസൈനും കിട്ടും നമുക്ക് നീ നന്നായിട്ട് ആവി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വലിയ ബർണറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ടോത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി അപ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പിക്കിൽ പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മേളിലുള്ള ഇലയൊന്ന് പതുക്കെ മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചൂട് മാറി വരട്ടെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്ന് പതുക്കെ വെടിയിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഇലയിലേക്കോ എന്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഭാഗത്ത് താഴെ വരുന്ന സംശയം അപ്പൊ ഞാനൊരു വാഴയിലയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രാണ് കേട്ടോ വാഴയിലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ അടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാഴയില പതുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക കഴിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാഴയിലയുടെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു അപ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം